Şimdi varlık sahasında kırılmaya neden olan iki mühim mesele vardır. Bu meselenin birincisi ve ilki insanın yaratılmasıdır. Bir diğeri de Kur'an'ın indirilmesi ve Allah Azze ve Celle'nin o yarattığı insanı Kur'an vasıtasıyla kendisine muhatap almasıdır. Yani Kur'an'ın indirilmesinden kastımız Kadir Gecesidir. Yani şu yaşamaya çalıştığımız, inşallah içinde bulunduğumuz Kadir Gecesi denk gelebilirsek, önemi dünyanın öneminin bile ötesinde bir değere sahiptir. O yüzden bizler okurken Kadir Gecesini Kader Gecesi olarak anlarsak eğer dersten istifademizde o cihette artacaktır. Çünkü Hazreti İsa'dan beri susan semanın dili Kadir Gecesi'yle yani o Kader Gecesi'yle yeniden konuşmaya başlamıştır. Bu ve buna benzer konuşacağımız diğer meselelerden dolayı tahminimizin de ötesinde bir öneme sahiptir. Bu ümmetin ömrü kısadır, küçüktür ama kalan her şeyi büyüktür. Maalesef günahları büyüktür. Hamdolsun Allah'ın lütfu ve ikramı da aynı ölçüde büyüktür. İşte o büyük ikramlardan bir tanesi yine Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi'nde Allah Azze ve Celle bu geceyi ifade ederken bin aydan hayırlı, bakın dikkatinizi verin, bin gün demiyor, bin gece de demiyor, bin aydan hayırlı. Yani yanılmıyorsam 83 yıl 4 ay yapıyor. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Herhalde bir insan ömrünün yaşayabileceği azami rakamları konuşsak 83 yıl bunların içerisine girer. Bir insanın ömrü nasıl bir geceye sar onu konuşacağız bu gece. Bu kadar kıymeti yüksek bir gece konuşacağız. Madem bu kadar yüksek neden hissedemiyoruz? Eskiler demişler ki nimetin zuhuru şiddetinde gayiptir demişler. Şiddetinde görünmez olmuş. Yani o kadar şiddetli bir nimet ki şiddetinden dolayı görünmüyor. Hani güneşe bakamıyoruz değil mi? Neden? Şiddeti zuhurundan bakamıyoruz. Bu Kadir Gecesi'nin bereketi, ikramı, hediyesi, affı o kadar çok, o kadar çok ki 83 yıl 4 aylık bir ömre denk gelen bir bereketi var. İşte bu kadar şiddetli olduğundan bizlerin de gaflet derecesi maalesef bu kadar şiddetli olduğundan bazen bu bereketi, bu güzelliği görüp anlayamayabiliyoruz. Padişahlar tahta çıktığında ne yapar bilir misiniz? Ulufe dağıtırlar. Hani normalde 3 ayda bir verdikleri maaş vardır ulufe. Onu böyle bir ikram olarak dağıtırlar. Neden bugün? Bayram günüdür. Peki ulufe dağıtırken padişahlar acaba bu adam iyi mi? Bu adam kötü mü? Bu adam bana yardım ediyor mu? Bu adam etmiyor mu? Bunun ayrımını yaparlar mı? Bunların ayrımını yapmaksızın herkese ulufe dağıtırlar ya işte Kadir Gecesi böyle bir gece. Kim olduğumuzun, ne kadar günahkar olduğumuzun, ne kadar yanlışlar içinde olduğumuzun önemi olmadan Allah'ın bu büyük ikramını bütün aleme dağıttığı bir gece bu gece. Bu geceyi önemli kılan hadiseyi tekrar hatırlayalım. Kur'an'ın bu gecede inmesidir. Kur'an'ın inzali berat gecesinde olmuştur. Tenzili, nuzulu ise kadir gecesinde. Farkları nedir? İnzal demek bir anda inmek demek. Nüzul yani tenzil de peyderpey inmek demektir. Yani Kur'an'ın bir tamamı berat gecesinde inmiş, peyderpey bir şekilde insanlığa da Kadir Gecesi başlangıcıyla ulaştırılmaya devam edilmiştir. Sizin için çok değerli bir gün olsa ve insanlar bu günü önemsemese, mesela evlilik gününüz olsa, mesela çocuğunuzun Kur'an'a geçtiği bir gün olsa, yakınlarınızda bunu önemsemese ne hale düşersiniz, üzülürsünüz değil mi? İşte bu Kadir Gecesi günlerin en bereketlisi. Bin aydan hayırlı bir insan hangi sevaba dokunursa dokunsun bir değil. 30 bin karşılık veriyor Allah Azze ve Celle bu kadar önemli bir günü. Eğer bizler önemsemezsek, Gaflet içinde geçirirsek ne olur bizim için Kadir Gecesi? Gecelerden bir gece olur. Ne kadar zarar ile sonlanır değil mi? Kadir, değer bilmek demektir. Allah Azze ve Celle bize öyle bir değer verdi ki, Kur'an'ı indirdi ya. Yani bizi muhatap aldı. Peki acaba biz bunun kadrini biliyor muyuz? Biz eğer Allah'ın, Kur'an'ın, Peygamberi Zişan'ın kadrini biliyorsak, Kadir Gecesi'nin de kadrini biliyoruz demektir. Yani bu bağlamdan baktığında, Kadir Gecesi evet bir günde yakalanıyor ama aslında bir günde yakalanamıyor. Önceden hazırlığı, o metafiziksel gerilimi, o ruh birikimi olan bir insan Kadir Gecesi'nin ancak peşine düşüp onu yakalamaya çalışıyor. Yani ancak birinde bunların önemi varsa Kadir Gecesi onun için aydınlanıyor. Yoksa az önce dediğimiz gibi gecelerden bir gece oluyor maalesef. Dersimizi beşe böldük. İlk ayırdığım konu da Kadir Gecesi zannı galip ile 27. gece diye biliniyor değil mi? Neden 27. gece? Nereden çıkmış bu 27. gece meselesi? Kur'an'da mı yazıyor, sünnette mi yazıyor? Önce bu meseleyi konuşalım mı? Allah Azze ve Celle Hızır'ı kullarının içine 
Kadir'i de gecelerin içine saklamış. Neden? Çünkü her kapıya geleni Hızır, her geceyi de Kadir bil diye. Eğer bir insan her kapıya geleni Hızır, her geceyi Kadir bilirse elbet Allah ona Hızır'ı da denk getirtir, Kadir gecesini de denk getirtir. Allah Azze ve Celle bazı şeyleri kıymetlendirmek için gizler. Gizler ki ona emsal olan diğer şeylerde kıymet alsın diye. Mesela Cuma'da bir icabet saati vardır bilir misiniz? Duaların kabul olacağı. Neden sakladır? Çünkü diğer dakikalar, diğer saatler de onunla birlikte kıymet kazansın diye. Efendimiz Aleyhisselam Kadir gecesini son 10 günde arayın diyor. Neden saklıyorlar acaba? Çünkü diğer günler de Kadir gecesi gibi emsal bir kıymet alsın diye. Allah'ın veli kullarını isim isim bilir miyiz? Bilemeyiz. Neden? Çünkü diğer Allah'ın kullarını da Allah dostları, veli kullar gibi sevelim diye. Allah'ın ismi azamı herkese açık mıdır, ayan beyan mıdır? Değildir. Diğer isimlerin içinde saklıdır. Neden? Diğer isimleri, diğer esmaları da ismi azam gibi hürmet görebilsin diyedir. O yüzden emsali şeyler kıymetlendirilebilsin diye Allah Azze ve Celle Kadir gecesini de gecelerin içine saklamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimize Kadir gecesini son 10 gün içinde arayın diyor. Sahabe efendilerimiz diyor ki ya Resulallah biraz daha ipucu versen olmaz mı? Olur diyor Efendimiz. Tek gecelerde arayın diyor. 19, 21, 23 ilahir. Kimileri Bedir gecesi olan 17. geceyi de alıyor. Tek gecelerde arayın diyor. Sahabe efendilerimiz diyor ki ya Resulallah biraz daha bize ipucu versen olmaz mı diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ben Kadir gecesinin gününü biliyordum ama bana unutturuldu diyor. Bakın çok ilginç bir hadise değil mi? Allah Efendimiz'e unutturuyor Kadir gecesini. Daha sonra sahabelerin ısrarı üzerine Efendimiz diyor ki Allah bana tekrar hatırlattı. Şimdi size açıklayacağım diyor. Tam Efendimiz Aleyhisselam minbere doğru yürürken iki tane sahabe Efendimiz'in tartışmasına denk geliyor. Onların yanından geçip minbere doğru ulaşıyor. Ve tam orada hutbe verirken Allah bana hatırlattı Kadir gecesini iki tane dostumun tartışması üzerine geri unutturdu diyor. Hadiseyi görüyor musunuz? Şimdi buradan bir mesaj alacak olsak Allah'ın kullarının birbiriyle tartışması nasıl ikram ve inayetleri geri çekiyor? Buna bir örnek olur mu acaba bu? Peki şu soruyu sorsak. Alemi İslam birkaç yüzyıldır üzücü halde gözyaşı döküyoruz, mücadele ediyoruz ama ne elimiz yetiyor ne gücümüz yetiyor onların o yangınlarını söndürmeye. Peki neden bu hal böyle? Neden Allah'ın inayeti istediğimiz ölçülerde gelmiyor? İşte bunun cevabı da burada saklı. Bizler birbirimize düştükçe, bizler birbirimize saldırdıkça, bizler birbirimizle savaştıkça demek ki anlıyoruz ki Allah'ın inayeti de bizden çekiliyor. Herhalde bu hadiseden böyle bir mesele alabiliriz. Tekrar konuma döneyim. Kadir Gecesi zanlı galip ile 27. gecede saklıdır. Peki neden? Nereden geldi bu 27. gece meselesi? İbn Abbas'tan geldi. Tercümanı Kur'an olan İbn Abbas Kur'an'dan yaptığı bir yorumla 27. gece olduğunu beyan ediyor. Nasıl oluyor bu? Diyor ki sadece kelimeleri alırsak yani harfleri, harfi cerleri çıkarırsak manasında Kadir suresinde 30 tane kelime var diyor. Onların içerisinde selamun hiye yani o geceye selam olsun o hiye zamiri var ya onun üstünde duruyor. Ve hiye zamiri 27. kelimeye denk geldiğinden dolayı zannederim ki diyor Kadir gecesi de 27. gecede saklı olsun. Ve o günden beri ümmet bu noktada ittifak ettiğinden 27. gecede oluşu bir zanlı galip oluyor. Risale-i Nur'da da bu 27. gecesiyle ilgili şualarda ince bir dükte geçmektedir. Yarın 27. gece Leyla-i Kadir olma ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehitler o geceye Leyla-i Kadri tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor inşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur. Görüyor musunuz Üstad Hazretleri'nin ifadesini? Efendimiz Aleyhisselam'a unutturulması da çok ilginç bir hadise değil mi? Ve Efendimiz Aleyhisselam pazartesi günü olduğunu unutmuyor. Hatta soruyorlar ya Resulallah sen neden pazartesi günleri oruç tutuyorsun? Ben pazartesi günleri iki doğum günü kutluyorum diyor. Birisi benim doğum günüm, birisi de Kur'an'ın doğum günü diyor. Ve kendisi yine emri hak vaki oluyor, bir pazartesi gününde göç ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının tamamında her an Kur'an var. Ama Ramazan ayı gelince, hele hele o Kadir gecesinin zaman dilimleri gelince Efendimizin tavrı değişiyor ve Ayşe Validemiz şöyle naklediyor bize bunu. Ramazan geldiğinde özellikle Ramazan'ın nısfı geldiğinde o yarısı ikinci yarısı geldiğinde ne o bizi tanırdı ne de biz onu tanıyabilirdik diyor. Böyle bir hususiyet oluşturuyor. Biz Kur'an ile meşgul olma manasını anladık ama Kur'an ile meşgul olurken onun içerisindeki mücadele ve Allah yolunda gayret etme manasını lütfen kaçırmayalım. Ramazan ayının ne tür galibiyetlere gebe olduğunu, ne tür mücadeleler doğurduğunu bizim bu derste birlikte tekrardan anlamamız lazım ve şunları hatırlatmam lazım. Bugün 
dillere destan Bedir gazvesi yine Ramazan ayı içerisinde olmuştur. 17. gecesinde olmuştur. Mekke'nin fethi gibi alemin akışını değiştiren bir hadise gene Ramazan ayı içerisinde olmuştur. O yüzden Kur'an'la meşguliyeti yani Kadir gecesini kader gecesi olarak anlayıp hayatımızda köklü değişikliklere karar verme olarak bu dersi anlamamız lazım. Yoksa böyle birbirimizi memnun edip dağılıp hayatımızda bir değişiklik olmazsa Kadir gecesi, kader gecemiz olmamış demektir. Yeni bir konuya geçeyim. Kur'an, Hira, Cebrail. İki sene sonra Kadir suresi nazil oluyor ve içinde bir ayet çok ilginç. Ve ma edrake. Allah Habibine bu hitapta bulunuyor. Ve ma edrake. Sen o gecenin kıymetini anlayamazsın. Allah Allah. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir şey bu kadar kıymetli bir hazine olacak ki Allah Habibi Zişan'la bu şekilde hitap ediyor. Ve ma edrake. Öyle kıymetli bir gece ki o dahi anlayamaz diye hitapta bulunuyor. Şimdi kıymetini biz anlayamazsak peşinden koşturmaktan başka bir çaremiz yok. Peki ne yapmamız lazım kıymetini anlayamıyorsak? Şunları bir idrak etmemiz lazım. Allah Kur'an'ın indiği bir geceye bu kadar kıymet veriyorsa, ayette bu şekilde hitapta bulunuyorsa, demek bu Kur'an bizim kalbimize nakş olsa, hayatımıza yansısa Allah'ın bize vereceği kıymeti hesaplayabiliyor musunuz? Halpte ne kadar Kur'an nakş olmuş? Tekrar ediyorum, akılda mı diyorum, hafızada mı diyorum, dilde mi diyorum? Hayır, kursaktan geçecek, kalpteki iman potasında eriyecek. Ancak Kur'an bu şekilde makbuldür. Ebu Bekir'i Ebu Kuhafe'nin oğlu olmaktan alıp, ümmetin sıddıkı olma şerefine eriştiren şey Kur'an'dır. O Kur'an'ın kalbe nakş olmasıdır. Hazreti Ömer'i düşünelim. Hatta bunun oğluydu Hazreti Ömer. Asabiyet ve celalli yapısı. Onun vazgeçilmez özelliklerindendi. Bir gün Darül Erkam'a gitme yolunda öncelikle kız kardeşine uğradı. Fatma binti Hattab. Sinirliydi, öfkeliydi. Zira onların da Müslüman olduğunu duymuştu. Tam kapıya yanaştı. İçeride birisi. Kim? Habbab bin Eret. Efendimiz Aleyhisselam normalde Darül Erkam'dan herkese çalışması için hocalar ayarlamıştı. Ama Ömer'in kız kardeşini ayarladığı hoca için şöyle söylemişti. Sen Darül Erkam'a gelme. Bu sırlı zamanlarda Ömer'e aşikar etmeyelim. Siz evinizde kalın. Ben size bir hoca göndereyim demişti. İşte o gönderdiği hoca kimdi? Habbab bin Eret. Habbab bin Eret içeride Taha suresinden ayetleri okudu. Hazreti Ömer de o ayetlere muhatap oldu. Ve kendisi öldürmeye gittiği yolda dirildi. Hattab'ın oğlu Ömer'i ümmetin emini yapan neydi acaba? Kur'an'ın kalbinde nakş olmasıydı. Demek ki kalbinde bir hira açtı. O hirada Cibril'e eminden gelir gibi muhatap aldı kendisini ve o ayetleri bir bir nakşetti. Hazreti Osman o da kalbinde hirayı yaşayan bir misal ile Cibril'e emini kalbine misafir edenlerden birisiydi. Mekke'nin soylu ailelerinden birisiyken Efendimizin tabiriyle meleklerin haya ettiği insan onu verdi birden. Peki onu bu hale ne getirdi? Bu şerefi ne kazandırdı? Kur'an'ın kalbe nakş olması kazandırdı. Ya Hazreti Ali 10 yaşındaydı. Efendimiz Aleyhisselam Hacca annemizle birlikte namaz kılarken ilk Kur'an'ın ayetlerini orada muhatap oldu. Daha sonra orada sordu, düşüneyim dedi, gitti, geri geldi. Tekrar anlatır mısın ya Resulallah dedi, anlattı. Orada iman etti. Hazreti Ali'yi bu hale getiren neydi? Kur'an'dı. Bakın Hazreti Ali 23 yaşındayken o hicret yolculuğu zamanı ölüm döşeğine Efendimiz'e bedel kendisi yatmıştı. Bir insan Kur'an'ı şerbet diye içip kalbinde sindirmezse böyle bir cengaverlik, böyle bir baba itlik yapmasının imkanı yoktu. 10 yaşındaki Hazreti Ali'yi 23 yaşında bu bilinci kazandıran neydi? Kur'an'ın kalbe sinmesi, nakş olmasıydı. İsmini saydığımız Efendimiz'in her birisi Kalbinde bir hira oluşturdu. Sanki Cibril'e eminden geliyormuşçasına o ayetleri aldı. Kalbine nakşetti. Sanki Rabbi onu muhatap almışçasına dinlediği, dinlediği iman etti. Sahabeyi bu noktaya getiren hep aynı olaydı. Kalplerinde hira açtılar. Cibril'e eminden geliyormuşçasına Kur'an'ın ayetlerini dinlediler. Hanzala İbni Ebi Amr. Biliyor musunuz Hanzala'yı? Ne diye biliyorsunuz? Meleklerin yıkadığı insan. Hanzala'nın çok ilginç bir hayatı var. Hanzala'nın babası Medine'nin meşhur münafıklarından birisi. Peki Hanzala'nın kayınbabası kim? Kayınbabası da Medine'nin baş münafığı olan İbn Selül. Abdullah bin Übey İbn Selül. Şimdi anladınız mı Hanzala'nın efendimizin yanına gidip ya Resulallah Hanzala münafık oldu, Hanzala münafık oldu ızdırabını ve endişesini neden yaşadığını? Bu yüzden yaşamış Hanzala. Onlar hep korkuyorlar imanlarını kaybetmekten. Çünkü bu kadar kıymetli bir şeyin olduğunu insan fark ederse kaybetmekten de aynı ölçüde korkar. Hanzala sürekli dua ediyor Bedir'den önce Ya Rab beni şehit et diye. O şehadete Allah Bedir'de eriştirmiyor Hanzala'yı ama daha sonra bir müjde gelecek. Bir gün hanımı Cemile ile belki evlendiğinin ilk günü öyle tahmin ediyoruz. Dışarıdan Bilal abişin sesini duyuyor. Bilal bin Rebah'ın. Ey Ensar! Uğuda gidiyoruz gelin diye. Koşa koşa hazırlanıyor gidiyor. Hanımı Cemile diyor ki 
Yağın zala. Abdestini tazeleyip gusül alıp öyle çıksaydın deyince o panik ve telaştan alamıyor. Hemen o çağrıya ayak uyduruyor, gidiyor. Tahmin ettiği gibi Uhud'da duaları ölçüsünde şehit oluyor. Efendimiz Aleyhisselam şöyle naklediyor. Melekler inmiş, gümüş tepside Hanzala'yı yıkıyorlar. Hanzala'nın bedenine bakıyorlar ki saçları ıslak. Anlıyorlar ki o olay işte böyle bir olaydır. Hanzala'yı bu hale getiren nedir? Kendi hirasını bulmuş. O hirada Cibril'e eminden inayetler kalbine nakş olmuş, nakş olmuş. Ah ah. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam şöyle söyleyecek. Kur'an öyle bir kitaptır ki Allah onunla kimilerini yüceltir, kimilerini de alçaltır. Kur'an'ı anlayanları nasıl yücelttiğine şahit olduk mu? Olduk. Peki alçaltmak nasıl olacak? Kur'an bir insana bu kadar gelmişken o Kur'an'ı anlamamak ve yaşamamak için 40 tane bahane bulan insanlar da Kur'an'ın alçalttığı insanlar olacaktır. Bir örnek verelim mi? Halid bin Velid'in babasını hatırlar mısınız? Velid bin Muğire. Bakın ne diyorlar ona biliyor musunuz? Mekke'nin hafızası diyorlar Velid için. Öyle bir zeka, öyle bir deha. Oranın siyasi otoritesinin kuruluş yeri olan Darün Nedve'de söz sahibi bir insan. Efendimiz Aleyhisselam ona ayetleri okuru okumaz tamamını hıfsına alıyor. Tamamını eksiksiz. Hemen düşünüyor, düşünmekte de hata ediyor zaten. Çünkü hesap yapıyor. Hasbi değil, hesabi davranıyor. Acaba bu ayetlere uyarsam ticaretim ne olur? İşim ne olur? Gücüm ne olur? Kavmimin soyu, sopu ne olur diyor. Ardından yaptığı hesaplara göre de diyor ki ben bu ayetlere uyarsam maddi olarak zarara girerim. En iyisi uymayayım diyor. Koşa koşa Darun Nedve'ye gidiyor. Duyduğu ayetleri harfi harfine oradakileri anlatıyor. Ve diyor ki Muhammed'i durdurmak için plan yapmamız lazım diyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi anlıyor musunuz? Kur'an birisini alçaltırsa nasıl alçaltıyor? Kur'an onun hıfzına gelmiş ama hirasından aşağıya inememiş, kalbine nakş olmamış. Demek ki biz bu hitaplara masar oluyoruz ya. Bu saatten sonra ya yüceleceğiz ya alçalacağız ama bu yolun ortasında bulunamayacağız. Buna göre hayatlarımızı düzenlemek zorundayız. Kadir gecesinin kader gecesi olmasını bence biraz daha anladık. Her insan kalbindeki hirasını bulacak. O hirasında bir nevi, bir mana ile Cibril Emin ona muhatap olacak ve o Kur'an bizzat kendisine iniyormuş gibi kalbine, imanına nakşedecek. Ancak Kadir Gecesi bu şekilde kader gecesi olur. Yoksa böyle toplanıp birbirimizle hoş sohbet edip dağıldığımız sıradan bir gece olur. Gecelerden bir gece etmesin Allah. İlk vahiy. Efendimiz Aleyhisselam 35'inde yalnızlığı sevmeye başladı. Ve ismi arayış olan Hira mağarasına doğru bir yolculuk başladı. Hira, arayış değil mi? Taharri de oradan geliyor. 38'den 40'a kadar bu arayışlarını çok arttırdı. Çünkü artık Mekke'deki zulümden ve şirkten kendisi usanmıştı. Kendisi Mekke'deki birkaç haniften birisiydi. Bakın çok ince bir mesele vardır burada. Kendisi Mekke'de birkaç haniften birisiydi ama kimseyi gelip gel sen de hanif ol dediğine şahit değiliz. Bakın burası Kader Gecesi'ne yani Kadir Gecesi'ne bir kıymet daha veriyor. Eğer Kadir Gecesi olmasaydı hayatımıza yön veren o insan haydi buraya yönelin diye bize tebliğ de etmeyecekti belki de. Yani Kadir Gecesi ile Kur'an'ın inişiyle Efendimiz Aleyhisselam tebliğine başladı. Haydi gelin hakikat var burada diye. 40 yaşından önce birisine haydi gel de hanif ol dediği Efendimizin böyle bir çağrıya biz aslamıyoruz. 35'ten 40'a kadar 6 kilometre Mekke ile evinden Hira'ya kadar 6 kilometre sürekli gitti geldi sürekli gitti geldi. Çünkü kendisinde hakikat arayışından dolayı bir doğum sancısı mevcuttu. Efendimiz ağaçlardan, taşlardan kendisini selamlayan sesler duymaya başladı. Nedir peki bu sesler? Antrenmandır. Efendimiz Aleyhisselam'a biraz sonra inecek olan vahyin önden hazırlığı, önden antrenmanıdır. Daha sonra her şey bir Ramazan'da, bir Pazartesi gününde, bir Kadir Gecesi'nde, bir mağarada başladı. Cibril'e emin, Muhammed'ül emine alak ilk beş ayetini getirdi. Efendimiz Aleyhisselam'a o ayetleri getirdi ve oku dedi. Efendimiz Aleyhisselam, ma ene bikari, ben okuma bilmem deyince bildiğiniz bir hadise üç kez aldı, üç kez sıktı ve Efendimiz Aleyhisselam'ı geri bıraktı. Efendimiz Aleyhisselam dönüş yoluna başladı. Dönüş yolunda Haticesine evine giderken yoldakiler Efendimiz Aleyhisselam'ı selamlamaya başladı. Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye. Efendimiz Aleyhisselam koştu evine, Haticesine yanaştı. Zemmiluni, zemmiluni, ört üstümü, ört üstümü dedi. Üstü örtüldü. Halden anlayan Hatice annemiz ne oldu demedi. Neden demedi. Nedir bu hal demedi. Ona yoldaşlığının gereğini yaptı ve sadece üstünü örttü. Bir süre sonra Cibril Emin tekrar geldi. Bu sefer Müttesir suresinden ayetler getirdi. Ya eyyühel müttesir, ey örtüsüne bürünen, kalk uyar, sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni temiz tut, her türlü pislikten uzak dur. Bu ayetler geldikten sonra Hatice annemiz olayı anladı. Sen osun, müjdelenen nebisin dedi. Ve alıp amcaoğluna götürdü. Amcaoğlu kimdir Hatice annemizin? Varaka bin Neffel'e götürdü. 
O zamana kadar din ile ilgilenmiş, bir dönem Hristiyanlıkta kalmış, daha sonra onun içinde de çarpıklıklar olduğunu sezerekten hanif olarak hayatına devam etmiş ama son gelen peygamberle ilgili bolca malumatı olan Hatice annemizin amcaoğlu. Nedir dedi olay? Anlattılar. Anlatınca Baraka dedi ki işte o. Müjdelenen şahıs, beklenen peygamber işte odur dedi. Bunu dedikten sonra bir cümle daha etti. Ya Resulallah ne vardı? Ben de sana kavminin zulmettiği, hatta seni hicret etmek zorunda bırakacağı günlerde yanında olsaydım deyince Efendimiz Aleyhisselam şaşırdı. Ne yani? Kavmin bana zulüm mü edecek? Ben hicret etmek zorunda mı kalacağım dedi. Düşünebiliyor musunuz? 40 yaşına kadar. Mekke'de en sevilen insan. Bir emanet mi var? Efendimiz'e bırakılacak. Anlaşılmaz bir dava mı var? Efendimiz'e bırakılacak. Ticari anlamda bir birlik mi kurulacak? Halife Fudul gibi o birliğin içerisinde Efendimiz Aleyhisselam olacak. İnsanlığın içinde özü, sözü emin olan başta gelen bir insanı bir cümle duyuyor ki herkes ona hücum edecek. Bir cümle duyuyor ki hicret edilmek zorunda bırakılacak. Buradan da bize bir ders çıkar mı? Hizmet yolunda ne yaşarsak yaşayalım geri durmamamız lazım. Bize bir gün vaaz verenler farklı davranabilir. Mücahitler müteahhit olabilir. Hatta bu yolu öğrendiğimiz insanlar bile farklı farklı mülahazalarda hayatlarına devam edebilirler. Ama biz onların hiçbirisine iman etmedik. Madem biz Allah'a iman ettiysek bu Kadir Gecesi'ni kader gecemiz yapacağız. Diyeceğiz ki Ya Rab bu yol dikenlidir. Ayağını seven gelmesin. Ben o ayağımdan da geçtim. Yeter ki sen benim ellerimi bırakma. Bu dersler bizim kalbimizde bu manaları uyandırmıyorsa, bu manaları canlandırmıyorsa biz de toplanıp birbirine avutanlardan oluruz. Allah muhafaza etsin. İşin yolu. Kadir gecesi dedik. Bu gece Kadir'de kalmaz. Kader gecesi dedik. Kader dediğin Kur'an'ı kalbine alman ne olur dedik. E şimdi ben Kur'an'ı kalbime almışsam demek ki bir de yola hazırlık vardır, yola çıkacağım demektir. Peki çıkacağım yolda nasıl davranmam lazım? Çıkacağım yol nasıl bir yoldur? Bunu da bize Ebu Zer El Güffar Hazretleri anlatsın. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın Ebu Zer'e bu manada dört tane nasihatı, dört tane öğütü var. Onun üzerinden bütün ümmete bıraktığı nasihatlardır. Efendimiz Aleyhisselam Ebu Zer'e şunları söylüyor. Ey Ebazer, gemini yenile çünkü deniz çok derin. Ey Ebazer, azığını tamamla çünkü yolculuk pek uzun. Ey Ebazer, sırtındaki yükünü hafif tut. Çünkü tırmanacağın yokuş oldukça zor. Ey Ebazer, amelinde ihlaslı ol. Çünkü seni görüp gözeten bir Rabbin var. Nasıl nasihatlar değil mi? Allah Allah. Önce dedi ki gemini yenile çünkü deniz çok derin. Ne demekti bu? Gemi kalp demek, denizde yaşadığımız imtihanlar demek. Bakın bu dünya mükafat yurdu değil, imtihan yurdu. Madem imtihan yurdu, Allah yarın hangi imtihanı nasip eder bunu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var, imtihanlar derin olacak. Bu yüzden de kalbimizin sürekli tecdide yani yenilenmeye ihtiyacı olacak. İkinci olarak ne dedi Efendimiz Aleyhisselam? Azığını tamamla çünkü yolculuk pek uzun. Nedir bu azık? Burada azık bizim bu yolu öğreneceğimiz bir şahsı manevidir. Zira o şahsı manevi bir kamil alim hükmündedir. Bizim bu yola birlikte çıkacağımız refiklerimiz yani dostlarımızdır. Allah o dostların vefasızlarından bizleri korusun. Bu yolun azı talebe olmaktır. Zira biz bilmediğimiz her şeyin talebesi olmamız lazım. İnanın bu cümleyi de söylemek çok kolay. Bir insan bir şeyi sürekli anlatmaya başladıktan sonra birinden bir şey öğrenmesi çok zordur. Allah o yüzden talebe makamından yani talep etme makamından bizi hiçbir zaman almasın inşallah. Üçüncü olarak ne dedi Efendimiz? Sırtındaki yükünü hafif tut çünkü tırmanacağın yokuş oldukça zor dedi. Dünyayı güya işlerimizin önüne almayacaktık. Ama bizde ahiret ahir oldu. Yani arkada kaldı, geride kaldı. Dünyanın önemi ahiretin ne kadar endişeli bir yer olduğunu bize maalesef unutturdu. Hep aynı cümleyi ettik değil mi? İyi de dünyadan nasibimiz olmasın mı? Olsun, olsun. Ama elin karda olsun, gönlün yarda olsun. Bunların yeri birbirine karışmasın. Dördüncü olarak ne dedi? Amelin de ihlaslı ol. Çünkü seni görüp gözeten bir Rabbin var. Bakın bu ihlas öyle bir mesele ki Hazreti Ömer gibi bir adamı inletmiştir. Hazreti Ömer sürekli kimin peşinde dolanmıştır? Efendimizin sır katibi Huzeyfe Tül Yamani. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Huzeyfe'ye münafıkların listesini vermiştir. Hazreti Ömer sürekli onun peşinde söyle bana, söyle bana o listede bende var mıyım endişesini yaşamıştır. Peki sorayım biz tescilli miyiz? Biz neden kendimizden bu kadar eminiz? Mühürlü müyüz? Garantili miyiz? Nedir bu emanetimiz? Size bir hadis okumam lazım. 
konu ihlassa, samimiyetse, sadece Allah için yapmam lazımsa, içimden geleni Allah için yapmam ifadesi bizim hayatımıza yön verecekse, bu hadisi mutlaka ve mutlaka hayatımızın baş köşesine koymamız lazım. Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah Teala ona verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve bunlara karşı kavuştuğunu itiraf eder. Cenab-ı Hak, peki bunlara karşılık ne yaptın buyurur? Şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihat ettim diye cevap verir. Yalan söylüyorsun. Sen baba yiğit adam desinler diye savaştın. O da denildi buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır. İhlas yoksa akıbet ne olacak anladık mı? Hadis devam ediyor. Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da peki bu nimetlere karşılık ne yaptın diye sorar. İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum. Cevabını verir. Yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye ilim öğrendin. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi buyurur. Sonra emrolunur. O da yüz üstü cehenneme atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkan verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar ve itiraf eder. Peki ya sen bu nimetlere karşılık... Ne yaptın buyurur. Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiçbir yerden esirgemedim. Sadece senin rızanı kazanmak için verdim, harcadım der. Yalan söylüyorsun. Halbuki sen bütün yaptıklarını ne cömert adam desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi buyurur. Emrolunur da yüzüstü cehenneme atılır. Müslim'de geçen imare babında. Ya bu ihlas olmadan ne yaptın ne önemi kalıyor ki? Demek Allah Azze ve Celle için bizim amelimiz önemli değil. Onun kün emridir bizim amelimiz. Bizim amelimizin içindeki samimiyete bakıyor Allah Azze ve Celle. Bu Kadir gecesinde, bu kader gecesinde bu manayı yakalayamasak. Yakalayamıyoruz. Açık konuşalım mı? Yakalayamıyoruz. Ortada bir iş var. Hala o işin söylenmesini bekliyoruz. Hala o işin başkaları tarafından bize buyur şunu da sen yap denmesini bekliyoruz. Niye? Biz başkalarına mı iman ettik? Biz Allah'a mı iman ettik? Biz karşılığı söyleyecek adamdan mı bekliyoruz? Karşılığı Allah'tan mı bekliyoruz? Bizde bu çelişkiler varken hakikati doğru bir şekilde biz anlatamayız zaten. Olmaz. Bunları bu kadir gecesi, bu kader gecesi bizim düzeltmemiz lazım. Biz bu manadaki sorgulamalarımızı, nefsimizdeki sorgulamaları yapmadıkça bu riya belasından, desinler diye yaşamaktan, etrafın gözünü boyama çabasından da bir türlü kurtulamayacağız. Bakın sahabe efendilerimizden Ebu Musa el Eşari. Ya Resulallah, kalbimin maliki değilim. Ama ne yapsam Allah için yapmaya çalışıyorum. Ama bazen içimde öyle bir haller oluyor ki anlamlandıramıyorum. Ben nasıl muhlis olacağım, nasıl samimi olacağım, nasıl Allah için yapacağım diye dert yakınır. Efendimiz Aleyhisselam cevap verir. Eğer sen insanların içinde yaptığını evde de yapıyorsan muhlislerdensin. Ölçü ortada mı? Ölçü net değil mi? Gece yalnız kaldığımızda asıl imanımız ortaya çıkıyor. İnsanlarla cemaat namazda sarıklar, takkeler on numara... Evde yalnız kaldığımızda başı kırık, dişi dökük bir tane namaz kılıp öyle atıyoruz huzura, haşa. Şimdi demek ki bizim kendimizde yakalamamız ve anlamamız gereken çok önemli bir hadise. Bu riya belasından kurtulmamız gereken bir hadise. İnsanların içerisinde nasılsın? Peki Rabbinle yalnız baş başa kaldığında nasılsın? İşte sen o kadar kuruşluk adamsın. Gelelim bu gecenin son bahsine. Belki de bu gecenin en çok merak edilen meselesi. Kadir Gecesi duası. Acaba Kadir Gecesi'nde en makbul dua nasıl olur? Acaba Kadir Gecesi'nde nasıl dua edilmesi lazım? Acaba bu geceyi ihya etmek için en bereketli dua hangisidir, nedir? Buyurun bir de bunu konuşalım. Aslında bu gece konuşma gecesi değildir. Bu bizim adetlerimizden olmuş. Konuşuyoruz, birbirimizi hatırlatıyoruz. Bu da kötü bir şey değil, güzel bir şey, hamdolsun. Ama bu gecenin aslı gözyaşları ile seccadeyi yıkama, ıslatma gecesidir. Ve hangi dua edilse makbuldür biliyor musunuz? O ızdırar halinde kalbini parçalarcasına... Allah'ın affını celbedecek hangi dua dilinden terennüm ederse, hangi ihlaslı dua semaya dayanırsa, işte asıl makbul dua o duadır. Ama o duaların bir örneği var mıdır elimizde? Ayşe annemiz sağ olsun, ümmetin evlatlarını ondan da mahrum bırakmamış. Onun bir örneğini 
bize sunmuş. Ve demiş ki, ''Ya Resulallah, eğer Kadir Gecesi'ne erişirsem nasıl dua edeyim?'' Efendimiz Aleyhisselam ona şu cevabı verir. ''Allah'ım sen afufsun.'' Çok hususi bir kelime. Çok hususi. ''Allah'ım sen afufsun, kerimsin. Affetmeyi seversin, bizi de affet.'' Bu afuf ismi nasıl bir aftır biliyor musunuz? Günahları dibine kadar kazır. Günahları siler yok eder. Onu yazan melekler bile ne yazdığını unutur. Eğer bu gecede Afuv ismi bize tecelli ederse var olan günahların hatırlanması melekler tarafından bile gerçekleştirilemez. Bizler Allah'ın affına üç şekilde muhatap olabiliriz. Vefat eder gideriz. Ahirette mahşer gününde günahlarımız önümüze getirilir ve Allah Azze ve Celle ey kulum bunlar senin günahların ama seni affettim der. İkinci şeklinde günahlarımız önümüzden geçer. Kimse bize ses etmez. Anlarız ki günahların bunlar ama affedilmiştir. Üçüncüsü, Allah o günahları sana bile unutturur. İşte afuf da böyle bir mana saklıdır. Yani şu Kadir Gecesi'nin sırrına bir ersek, sırrına değil mi o samimiyetine? Yemek de bile öyle değil mi? Bu yemeğin sırrı nedir der. Malzemeleri belli, patlıcanı, kıyması, domatesi belli de sırrı ne? Bu yemeği bu hale getiren demek bir sır var içinde, bir samimiyet var. O sırrı yakalasak, Kadir Gecesi'nin sırrını ersek bize tecelli edecek isim Afuv ismidir. İnşallah buna muhatap oluruz. Kendi yaptıklarımız o günahları bile unutturur Allah bize. Öyle berrak, öyle betül, öyle tertemiz ahirete bize vuslat olur. Yoksa bizim yazgımız kirlenmek. Ama bu Kadir Gecesi, Kader Gecesi olmazsa o kirlerle vay halimize vay. Üstad Hazretlerinin bir cümlesiyle bitirelim. Demek Risale-i Nur'un sadık şakitlerinden birisi Leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazan'ın yüksek mertebesini kazansa umum hakiki sadık şakitler sahip ve hissedar olmak vüsat-i rahmeti ilahiyeden çok kuvvetli ümit varız. Ümidimiz ne biliyor musun? Ümidimiz birbirimizin günahsız ağızlarıyla yapılan dualar. Allah dualarınızı eksik etmesin. Kim bu dersi duysa, kim bu dersi dinlese, kim muhatap olsa birbirimize dua edelim. Bize de dua etmeyi unutmayın. Zarfa isim yazmayı da sakın eksik etmeyin. İsmimizi de zikredin. İsim isim birbirimize dua dua yakaralım. Birbirimizin ağzından, gıyabında edilen dualar günahsız ağızlarla edilen dualar gibidir. Ve çok muhtacız o dualara. Bakarsınız o duaların biri kabul olur, afu tecelli eder, cümle, kötülükler, günahlar hayatımızdan silinir gider. Amin, amin, amin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimil hakim. Ve ahiru davana anilhamdillahi rabbil alemin el fatiha ma Ama hakikaten Kadir Gecesi'nde bu sır var. Hatta şu dersten sonra itikafın önemi bile anlaşılıyor değil mi? O son 10 gün. O itikaf ibadeti neden yapmışlar, neden etmişler? Bu ticareti anlayan bir insan o son 10 günü kaçırmak istememiş. Niye? O 10 günde ne var biliyor musunuz? 83 yıl var. Etlerini, hayvanlarını biriktirmiş bir insan hangi 4 günü kaçırmak istemiyor? Kurban bayramını. Niye? Seneki bütün sermayesi o 4 gün içinde sar. Biraz şu meseleyi anlasak son 10 günü malayani işleri, dünyayı ayaklarımızın altına atarız. Ne olacak? Zaten atıyoruz. Hastalanıyoruz, atmıyor muyuz? Atıyoruz. Dünya genelinde bir virüs geliyor, atmıyor muyuz? Ya Allah için niye atmayalım? Bu sefer de biri zorlamadan atalım. İhlasımız ortaya çıksın. İnşallah kadrini, kıymetini bilenlerden oluruz. Kadir gecesi, kader gecemiz olur. İnşallah, inşallah. inşallah. Yani bize dua eden arkadaşlar, bize dualarla birlikte bu hakikatleri birçok yerin duyması için İstanbul'da bir medrese niyetimiz var. Sonra daha başka projeler, daha başka dualarımız var. Bunlara bol bol dua etseler, hele bu gecede. Tam kabule karin olan bu gecede çok güzel olur. Yani böyle hususi gecelerde hayatı değişen çok insan oluyor. Tam bu gecelerde yani. Aykırı bir hayat yaşamış ama bu gece değişmiş hayat. O yüzden bu videoyu beğenseler, paylaşsalar, yorum yazsalar, birilerine daha ulaşmasına vesile olsalar, bir hayat bir hayat yani ne kadar önemli. Bir hayat için bir dünya değil mi? Ne kadar ehemmiyetli. Onlara da belki o cihetlerde vesile olabiliriz. İhtimaldir ama birçoğumuzun hayatı da bu ihtimallerle değişmiştir. Birinin selamıyla, birinin videosuyla, birinin kelamıyla. O yüzden bunları da yaparsak bu gece bizler için güzel olur. Başkalarına da vesile olmuş oluruz inşallah diyelim. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan 
senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.